Ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός, ούτε τίποτα άλλο. Όπως και σκοπός του γάμου δεν κάνεις παιδιά. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η σχέση του αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Αν αυτό το επιτύχει κανεί, τότε είναι πλήρης αυτός ο άνθρωπος. Και μέσα στο γάμο. Εάν πετύχει στο σκοπό του γάμου, Εντάξει, μπορεί να μην κάνει παιδιά, μπορεί να μείνει για τον άνθρωπο που ήταν λόγο. Δεν σημαίνει ότι το γάμο σου ή αποτυ... είχε αποτυχημένο γάμο ή τέλο πάντων ε, οτιδήποτε. Εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω, είναι ένα τραύμα, είναι μια έλλειψη. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κάνουμε παιδιά, άρα α πούμε ο γάμο μα δεν πάει καλά. Ο σκοπό του γάμου είναι άλλο, ο σκοπό τη ζωή μα είναι άλλο. Και κάνουμε υπομονή, περιμένουμε, προσπαθούμε, περιμένουμε, δεν αγχωνόμαστε. Ανακαλύπτουμε στη ζωή μας την πραγματική της αξία, την πραγματική της υπόσταση. Δεν έχει σημασία παιδιά, είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτά είναι παρερχόμενα πράγματα. Είναι του παρόντος βίου. Εντάξει, έχει κάθε πράγμα ας πούμε τις ωραιότητες του. Αλλά ποιος είπε ότι και κάθε τρόπο ζωής δεν έχει και μια ωραία νόψη. Να μην μας πιάνει το άγχος. Στην μια φορά έφτω στον κύριο Παΐσιο ένας, σας είπα, ήρθε ένα παιδί, Απελπισμένο, αυτό του λέει Γέροντα, είμαι 37 χρόνια και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Κα, κα, είχε κατάθλιψη, είπα δεν παντρεύτηκα. 37 χρόνια και δεν παντρεύτηκα. Ο Γέροντα του λέει ρε παιδά, και εγώ είμαι 70 και δεν παντρεύτηκα. <laughs> Κάμια υπομονή έχει ακόμα. <laughs> <laughs> Τι γίνεται κάποιο γι' αυτό, δεν πρέπει να αναπαύσει ο κόσμο όλο. <laughs> λοιπόν. Θέλω να πω παιδιά, πίσω από αυτά τα αστεία έχει ένα νόημα ότι τούτα τα πράγματα είναι ωραία, είναι καλά, κάθε πράγμα στον ώρα του, στον τόπο του αλλά εάν δεν μάθετε να ανακαλύψετε το σκοπό της ζωής σας, το νόημα της ύπαρξής σας και νομίζετε ότι το νόημα της ζωής σας είναι ο γάμος ή είναι ένας άνδρας ή μια κοπέλα ή είναι τα παιδιά ή είναι ξέρω εγώ οι σπουδές ή οτιδήποτε τότε σημαίνει ότι περιορίζεται το νόημα της ζωής σας και ειδωλοποιείται ένα πράγμα που δεν είναι απόλυτο, είναι σχετικό ώστε αν αυτό το πράγμα συντριβεί μια ώρα είτε λέγεται γάμος, είτε λέγεται σπουδές είτε λέγεται υγεία δική μας έτσι μπορεί να πάθουμε κάτι να αρρωστήσουμε και να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε ή μια αποτυχία για οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μας εάν δεν καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα μας και απολυτοποιούμε αυτά τα σχετικά πράγματα τότε είναι κίνδυνος παιδιά κάποια στιγμή να συντριβούμε είναι σαν αυτό που στέκει σε ξύλινα πόδια κάποια ώρα θα σπάσουν και τα πόδια πέσει κάτω δεν μπορείς να κάνεις είδωρο τη ζωή σου το γάμο σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου τη θέση σου, τα λεφτά σου το κεφάλι σου, τις γνώσεις σου δεν είναι αυτά τα πράγματα πρέπει να βγούμε πάνω από αυτά τα πράγματα ώστε να έχουμε και ειρήνη μέσα στη ζωή μας